வணக்கம் அஸ்வின் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் இல்ல இல்ல நல்லா தான் மழை அடிச்சு நோய் போய் தொலைய மாட்டேங்குது வருது போது அந்த மாதிரி இருக்கு அதுதான் எனக்கு மட்டும்தான் இருக்கான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கப்போ எல்லாருக்கும் இருக்கப்பதான் ஒரு ஹாப்பினஸே வருது அமெரிக்கன் <laughs> 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 அவருமே இந்த படத்தோட இன்ஸ்பயர்ல வந்து எடுத்திருக்காரு ஒரு சில சீன்ல கூட அப்படியே கூட இருக்கும் ஒரு படம் தான் வந்து பாப்ரிகா ஸ்டோரியுமே அதே மாதிரிதான் இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பாப்ரிகா பத்தி தான் பேச போறோம் மீனி <laughs> 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 என்னன்னா <laughs> 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 எங்கெங்கேயோ <laughs> 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 பேசவே <laughs> 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 எல்லாரும் அப்படியே உட்கார்ந்து இருப்போம் என்ன என்ன என்னன்னு போயிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரிதான் எனக்கு இந்த படம் இருந்தது உனக்கு எப்படி இருந்தது இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்ன இந்த படம் சொன்ன மாதிரி நான் ரொம்ப ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு தோராயமா ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் இந்த படம் பத்தி எங்க கிளாஸ்ல பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதாவது எங்க பிலிம்ஸ் பாக்குற குரூப் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்ப வந்து சரி ஓகே இது என்னடா பாத்துருவோம்னு சொல்லி அப்ப பார்த்தேன் அப்ப எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல இத்தனைக்கும் நீ சொன்ன மாதிரி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படத்துக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப க்ளோஸான கனெக்ட் இருக்கும் அதாவது இந்த படத்தை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் கிறிஸ்டபர் ஒன் எழுதினார் எழுதினாரு பட் எனக்கு ரெண்டு ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்க முடியல ஏன்னா ரெண்டுல ஒண்ணு கூட புரியல அப்புறம் போக போக கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் குறைவா எனக்கு புரிஞ்சுது சரி இந்த படத்துடைய கதைக்கே போயிருவோம் கதை என்னன்னா ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ட்ரீம் சீக்வன்ஸ் தொடங்குது ஆக்சுவலி அதுல என்னன்னா ஒரு மெஷின் ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு என்ன சொல்றது இன்செப்ஷன்ல வர அந்த சூட் கேஸ் மாதிரியே இருக்குது அக்கா பொண்ணு வந்து அந்த தலையில வச்சு சுத்திட்டு இருப்பாள்ல அது மாதிரி நல்லா இருக்காது அது என்னென்ன வேலையை பாக்குது அது ஆமா அது அதோடைய பேர் வந்து டிசி மினி அது என்ன மாதிரி மிஷன்னா ட்ரீம் சீக்வன்ஸ் வந்து அது விஷுவல் ஆக்கிரும் ட்ரீம்ஸ பாக்க முடியும் வெளியில இருக்கிற ஆட்களும் ஸோ அந்த மாதிரி அதை வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ல டாக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு ஒரு ஒரு ஆள் வந்து அதுல ஏதோ சில கோளாறுகள் இருக்கிறதா ஆரம்பத்திலேயே தெரியுது ஓகேவா அதுல அந்த கண்டுபிடிக்கிற குரூப்ல ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவளுடைய நிஜ பேர் வேற நான் சரியா ஞாபகம் இல்லை பட் அவள் வந்து பாப்பிரிக்கா ஓகேவா அந்த 
அந்த மிஷினை வெளியில இருக்கிற சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் உள்ள ஆட்களுக்கு திருட்டு தினமா அத வந்து என்ன சொல்றது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒரு பொருளா அவங்க பயன்படுத்துறாங்க ஆனா நல்லத நல்ல விஷயத்த இன்டென்ஷன் பண்ணிதான் அவங்க பண்றாங்க அதாவது அந்த பொண்ணு வந்து பாப்ரிகான்ற தோற்றத்தோட அந்த மெஷின்குள்ள உலாவிட்டு இருக்கும் வெளியில வந்து ஒரு டாக்டரா இருக்கும் பட் லீகலா யாருக்கும் தெரியாது இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டர் அட்சுகோ வந்து அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது என்ன கோளாறு நடக்கும்னா இவங்க குரூப்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அசிஸ் ஒரு ஃபேட்டா ஒரு ஆள் இருப்பாரு அவரை தான் மெயினான ரிசர்ச்சர் இதை கண்டுபிடிச்ச ஆளு எனக்கு வந்து அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுனா அந்த கேரக்டர் பாக்குறப்பவே வந்து ஒரு பண்ணா ஜாலியா இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுனால அப்படி ஒரு பேர்சன் தான் ஃப்ரெண்ட் ஆயிப்பேன் நினைக்கிறேன் <laughs> சரி இப்ப இப்படி போகும்போது இந்த ஃபேட்டா இருக்கிற ஒரு காயுடைய அசிஸ்டன்ட் மெயினா கண்டுபிடிச்சவருடைய அசிஸ்டன்ட் இந்த ஆளுக்கு ஏதோ இந்த ஆள் வந்து ரொம்ப நாளா கண்ணுல படாம சுத்திக்கிட்டு இருக்காரு இவர் எங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல இவங்களால தேடி போய் பார்த்தா இவர் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் சந்தேகப்படுறாங்க ஏன்னா அந்த டிசி மெஷின் வந்து கொஞ்சம் கோளாறு கொடுக்குது ஆஹ் அதுல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணவங்களும் அதுல ரிசர்ச் பண்ணவங்களும் ஒரு மாதிரி ஒரு சைக்கோ மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க திடீர்னு பில்டிங்ல இருந்து போய் குதிச்சு கீழே விழுறாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு விஷயம் நடக்குது அது மட்டும் இல்லாம அதை கண்டுபிடிக்க போன இந்த செட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் அதாவது இந்த பாப்ரிக்கா அடங்கிய செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஒரு அவங்களும் கனவா ட்ரீமா இல்ல ரியாலிட்டியான்னு தெரியாத ஒரு உலகத்துல மாட்டிக்கிறாங்க எப்படி கனவுக்குள்ள போனாங்கன்னா அவங்களுக்கே ஞாபகம் இல்லாத அளவுக்கு எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு விஷயம் ஆஹ் இப்படி இந்த ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு போலீஸ் ஆபிசர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்து அவர் வந்து இந்த பாப்ரிக்கா ஒரு வெப்சைட் ஒண்ணு வச்சிருக்கா அது வழியா கனவுக்குள்ள போலாம் டிசி மாதிரி அது ஒண்ணு டிசியோடைய ஒரு கிராக் வருஷன் வச்சுக்கோ ஏன் டிசி மினி மாதிரி அது வழியா அவங்க வந்து தங்க தங்களுடைய மனச தங்களுடைய கனவுக்குள்ளுக்குள்ள போய் தங்கள ஒரு ஒரு தெரப்பி மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அதுல இந்த போலீஸ் ஆபிசரும் இந்த கதைக்குள்ள வந்து சேர்றாரு மோஸ்ட் இது இது இந்த பிரச்சனைக்கு யாரு காரணம் கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லையா ஆஹ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான் ஒரு பெருசா ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மேக்னம் ஓப்பர்ஸா அப்படியே ஒரு பெரிய ஒரு விஷுவல் ட்ரீட்டோட ரொம்ப ஒரு லைட்டா கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கிற மாதிரியும் அழகா ஸ்கிரீன்ல வந்திருக்கும் அந்த படம் அதுதான் அந்த படத்துக்கு ஆக்சுவலா வந்து அது ஒரு ட்ரீமா இருக்கிறது வந்து ரியல் இருக்கவங்களோட மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அது எது டிஃபரெண்ட்னு அவங்களுக்கு தெரியாது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அதுக்குறாங்க <laughs> 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 அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்ணிருப்பாங்க அப்படி ஒரு டாபிக்கே கிடையாது இல்லையா இந்த என்ன சொல்றது ட்ரீம் அனாலிசிஸ் சைக்கோ அனாலிசிஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபீல்டே கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி ஈவன் நம்ம இந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் இருக்கார் ஜேம்ஸ் பாண்ட்ல சாரி ஷர்லாக் ஹோம்ஸ் வர வரைக்குமே இந்த பிரேத பரிசோதனை அந்த இந்த இந்த கைரேகை ஆராயறதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஃபீல்டா கூட மதிக்கப்பட்டது கிடையாது ஸோ அவ அவங்க அப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணதான் இப்போ ஒரு பெரிய ஃபீல்டா உருவாச்சு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஒண்ணு எப்படி இருக்கும்னா நம்ம உடம்புடைய உடம்புடைய பொசிஷன் இருக்குல்ல நம்ம படுத்துட்டு இருக்கிறதும் ட்ரீமும் எப்படி சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவாரு ஆஹ் பண்ணி இருப்பாங்க ஆஹ் ஃபாய்ட் எழுதுனது ஆஹ் பெட்ஷீட் போட்டுட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட கால் மட்டும் குளிர்ல வெளியில தெரியற மாதிரி வச்சுட்டு தூங்க வச்சிருவாரு பார்த்தா கால் வந்து கனவுல உறைஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும் காலு நகர்த்த முடியாது 
மறந்துட்டு <laughs> மறந்து போற ஒரு விஷயமும் நமக்கு வயசாக இருக்காது வேற எதுவும் அவ்வளவு பாஸ்டா மறைஞ்சு போகாது நம்மள விட்டு ஆக்சுவலா அந்த அந்த அதுல இருக்க அந்த வில்லன் கேரக்டர் அவர் தான் வந்து அதுல ஹிட்டாவே இருந்திருப்பாரு ஓகேவா யூனியன் நினைக்கிற ஒரு பேரு அவர் வந்து என்னன்னா ரியல் லைஃப்ல வந்து அவருக்கு வந்து கால் கிடையாது ஆமா இப்ப நான் ட்ரீம்குள்ள போயிட்டேன்னா நமக்கு வந்து அவர் நினைக்கிற மாதிரி இருந்துக்கலாம் எல்லாம் நடக்கிறது ஆமா 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 இருந்துக்கலாம் சொல்லிட்டு அப்படிதானே அதனால அவர் அப்படி போ பண்ண ஆரம்பிப்பாரு ஆக்சுவலி இந்த படம் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது ஆதாரம் எல்லாம் தேடி வெளியில போய் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க மாட்டேன் அந்த கனவுக்குள்ளே அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும் கனவு குழம்ப ஆரம்பிக்கும் உள்ள போயிட்டு இதுக்கெல்லாம் யாரு காரணமோ அவங்கள ஸ்ட்ரைட்டா பெருசா ரொம்ப மிஸ்டரியஸா எல்லாம் இல்லாம ஸ்ட்ரைட்டாவே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீதான் காரணம்ட்டு கனவுக்குள்ளே அவங்க மாட்டியும் மாட்டிடுவாங்க கனவுக்கு நல்ல சீன அது அதுல சொல்லுவாங்க ஓடு ஓடுனா எங்க ஓடுற அதுக்கு எண்டே கிடையாது உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருடைய கனவும் மிக்ஸ் ஆகிடும் எல்லாருடைய கனவும் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு வேர்ல இருந்து போனா இன்னொரு வேர்ல்டு நீங்க என்ன யா பண்றீங்க என் கனவுலன்ற மாதிரிதான் இருக்கும் மாறி மாறி போயிட்டு இருப்பாங்க நடக்கிறதுல ரியல் கிடையாது கனவு கனவு தான் நிஜ உலகத்தோட வர ஆரம்பிச்சு நிஜ உலகத்துக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கனவு எல்லாம் இப்ப ஈவன் ஒரு அந்த டாக்டருக்கு வில்லன் டாக்டருக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருப்பான் இல்லையா அவனை வந்து கனவுல புடிச்சிருவாங்க யாருன்னா அந்த போலீஸ் ஆபிசருடைய கனவுல ஒருத்தர் சுடாம விட்டுட்டே இருப்பான் பாரு அங்கே அவன் செத்துட்டான் அங்கேயே அவன் செத்துட்டான் ஓகேவா அவன் அப்ப அங்க சுடுவாங்கனவன் நிஜ உலகத்துல வந்து அப்படியே மயங்கி விழுவான் ஓகேவா அந்த டாக்டர் ரூம்ல இருக்கும்போது அங்க விழுவான் அது அப்படியே பாதிப்பு நடக்கும் கனவுல நடக்கிறது லைஃப்ல நடக்கிறது ரெண்டுமே ஒன்னா நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் அந்த கேரக்டர் இருக்க இல்ல அந்த போலீஸ்காரு கோனாக்காவா அவர் வந்துதான் நமக்கு வந்து எங்கேயோ பாக்குற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தெரியுது கரெக்டா சேவ் பண்ணிக்கிட்டு ஒருத்தருக்குறது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நடுராத்திரி நண்பர்கள் ஒரு வீட்டுல ஒரு நாலஞ்சு சின்ன பசங்க இருப்பாங்க சந்திச்சு பேசிப்பாங்க அவங்க கனவை சொல்லுவாங்க சொன்னா ஏய் இது உனக்கு வந்துதா எனக்கும் நேற்று இதுதான் கனவு என் கனவுல நீ வந்த நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆமா நான் இதுதானே சொன்னேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு பொண்ணு சொல்லுவா அந்த பையன் அதே சொல்லுவான் சோ அந்த மாதிரி ஒரு தூங்குற எல்லாருக்கும் ஒன்னா எல்லாரும் ஒரே கனவுல மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்துரு கனவு சம்பந்தமா நிறைய மேட்டர்ஸ் வந்துருக்கு நமக்கு டிவி ஷோ கார்டூன்ஸ் எல்லாம் ஏகப்பட்டது இருக்கான்ல பாப்பிரிக்கா பாப்பிரிக்கா இருந்தா அவ கடவுள அவ வந்து பாப்பிரிக்காவா இருப்பா ரியல் வந்து அவதான் டாக்டர் அவளுக்கு அப்புறம் அவளோட ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணுவா மாதிரிக்கியா அவ அந்த பாப்பிரிக்காவோட ஸ்கின் பண்ணுவான் ட்ரீம் உலகத்துக்குள்ளேயே பண்ணுவான் 
அது அவதான் தெரியும் இல்ல இது அவங்களுக்கு தெரியும் இதுக்குள்ள இது யாரோ இல்லீகலா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றது தெரியும் அவங்க ஆக்சுவலி இதுல எதுவுமே பெரிய மர்மம் கிடையாது இப்ப யாரா வில்லன்னா ஸ்ட்ரைட்டா இந்த டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சால் தான்ன்றது ரொம்ப வெளிப்படையா இருக்கும் அதே போல இப்ப அந்த குரூக்குள்ள இருக்கிற இப்ப அத வந்து திருட்டுத்தனம் பண்ண தெரிஞ்ச ஆட்கள்னா உண்மையில அந்த ரிசர்ச்ல இருக்கிற யாரோ ஒரு ஆளா தானே இருக்க முடியும் முன்னாடி <laughs> பார்த்தப்ப <laughs> பார்த்தா அதே போல இதுலயும் ஒண்ணு இருக்கும் அவனுடைய ரிப்பீட்டடா அவருக்கு வரக்கூடிய கனவுகள் இருக்கு அவருக்கு படங்கள் பிடிக்கும் அந்த போலீஸ் ஆபீசர் அது ஒரு தளத்துல இருக்கிறோம் அப்புறம் அவரு ஒரு ஒரு ஒருத்தன் தப்பிச்சு போயிட்டே இருப்பான் ஆஹ் சுட்டு தள்ளப்படும் அவரை சால்வ் பண்ண முடியாத கேஸ் வந்து ஒரு கனவுல இருக்கும் ஒரு தளத்துல இருக்கும் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அதுல பைனலா படத்துக்கு போற பத்திரிக்கை அதுல அவரோட படமே ஸ்கிரீன் பண்ணிருப்பாங்க எனக்கு <laughs> 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 போட்டிருப்பாங்க <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> எனக்கு மட்டும் விரும்புற நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்காது அந்த ஆளுடைய பிலிம்ல அவர் எடுக்காம விட்ட காட்சி கூட லேட்டரா திருப்பி எடுத்திருக்காங்க உதாரணத்துக்கு ஒன்னு சொல்றேன் ஹிச்காக் யாருன்னு சுருக்கமா சொன்னா அவர் ஒரு சஸ்பென்ஸ் டேரக்டர் இந்த பிரிட்டன்ல பிறந்த ஆளு அப்புறமா அமெரிக்கால ஹாலிவுட்ல பெரிய டேரக்டர் ஆனாரு அப்புறம் அவருடைய ஒரே ஒரு படம் சைக்கோன்ற ஒரு படம் மட்டுமே சர்வதேச அளவுல பெரிய நிறைய வாட்டி இமிடேட் பண்ணப்பட்ட படமா இருக்கு ஓகேவா அவர் வந்து பார்ட்டூன் வரைக்கும் பண்ணி வச்சிருக்காருங்க ஆமா அவருடைய ஒரு குறிப்பிட்ட படத்துல ஒரு சீன்னா இந்த சீனே எடுக்கல இந்த படமே எடுக்கல அவரு என்ன காட்சினா போலீஸ் ஒருத்தனை துரத்திட்டு வருது துரத்திட்டு வந்து கார் ஃபேக்டரிக்குள்ள போகுது கார் ஃபேக்டரியில இந்த கன்வேர் பெல்ட்ல கார் உள்ளுடைய ஒவ்வொரு பகுதிகளா மேல பொருத்தப்பட்டு பொருத்தப்பட்டு பொருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு அப்ப வந்து அந்த பொருத்தப்படுற இடத்துல வந்து அந்த ஆள் வந்து குதிச்சுட்டான் ஓகேவா குதிச்ச உடனே ஆஹ் அவனை அத அவனை வந்து இந்த சீட்ஸ் அந்த இந்த பொருள் எல்லாம் வந்து அவனை மறைச்சிருது ஓகேவா நியாயமா அவன் அசிங்கி செத்துட்டானோ அப்படின்னு நினைப்போம் பட் அந்த போலீஸால அந்த கன்வேர் பெல்ட் அந்த ஏரியாவுக்குள்ள போக முடியல ஸோ வெளியே போயிட்டு கார்ல உள்ள ஒவ்வொரு பொருளா வச்சு வச்சு எண்டா கார் முழுமையா ரெடியாகி வெளியே வந்த உடனே அவங்க வாசல்ல நின்று வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியணும் வந்து 
காருக்குள்ள அந்த மெஷின் பிக்ஸ் பண்ணும் போது நசுங்கி செத்துட்டான் அப்படின்றதுக்காக அவங்க காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்க அந்த அவங்க வாசல்ல வெயிட் பண்ண உடனே அவன் செத்துட்டான்னு எட்டி பார்த்த உடனே அந்த அவன் காருக்குள்ள இருந்து வெளியில எட்டி பாக்குறான் அவன் வந்து நசுங்கி சாவல அந்த காருக்குள்ள மட்டுமே உட்காந்துகிட்டு இருக்கான் உட்காந்தவன் என்ன பண்ணுவோம்னா காருடைய கீய திருப்பிட்டு அப்படியே ஓட்டிட்டு அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிருவான் ஓகேவா இது இது வந்து முன்னாடி ஒரு ஒரு சிக்ஸ்டீஸ்ல அவர் ஒரு படத்துக்காக உருவாக்குன ஒரு சீனு ஹிச்காக் உருவாக்குன ஒரு சீனு இந்த இந்த சீனை எடுக்கல எடுக்காம இது ரொம்ப லேட்டரா ஒரு நம்ம ஸ்டீவன் ஸ்பில்பர் கூடிய படத்துல இது ஒரு சயின்ஸ் பிக்ஷன் படத்துல இதை ரிக்ரியேட் பண்ணிருப்பாங்க ஒருத்தன் ஓடிப்போய் இந்த மாதிரி காருடைய உருவாகிற ஒரு தளத்துல போய் உட்காந்துருவான் அவன் செத்து போயிட்டான்னு நினைக்கும் போது அவன் அந்த ரெடி ஆகி வர கார்ல சாவிய திருக்கி அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆயிருவான் ஓகே அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு கிரியேட் ஒரு ஃபன் ஒரு ஃபன்னினஸும் கலந்துருக்கும் சஸ்பென்ஸும் கலந்துருக்கும் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியும் கலந்துருக்கும் அவருடைய படைப்புகளில் அந்த மாதிரி ஹிச்காக் இன் லிஸ் ஃபிலிம்ஸ் நாட் டைரக்டட் பை ஹிச்காக்னு ஒரு பட்டியலில் இந்த ப்ளூ இந்த படம் பேருனா பர்ஃபெக்ட் ப்ளூ படம் நான் பார்த்தேன் அது ஆனால் கொஞ்சம் லைட்டாக அது ஏன் நான் அந்த படத்தை தவிர்த்துக்கிட்டே இருக்கேன்னு எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் தெரியாது நான் அதை பார்க்கணும் ஆக்சுவலி இவருடைய படத்தை அந்த படம் நானும் அந்த படத்தை நானும் இன்னும் பார்க்க மாதிரி தான் இருக்கேன் சரி ஓகே பார்க்கலாம் நம்ம இந்த பாட்காஸ்ட் சீரீஸ் ஆரம்பிச்சது காரணம் என்னன்னா நம்ம நிறைய படத்தை இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து பிடிச்ச படத்தை இன்ட்ரோ பண்ணுறது அவ்வளோதான் அது நிறைய பேர் அதை பார்த்துட்டு அது கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்கள்ல அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காண்டி தான் நம்ம இந்த ஒரு சீரீஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் நிதி பாட்காஸ்ட் எவ்வளோ நேரம் கேட்டதுக்கு ரொம்பவே நன்றி நெக்ஸ்ட் வீக் இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு படத்தோட பேசிடலாம் பேசிடலாமா அஸ்வி தாராளமாக பேசலாம் நிறைய இருக்கு ஆ ஓகே ஓகே பாய் 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 பாய்